மோடி மற்றும் டிரம்ப் ஒரே நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்தது என இந்திய தூதர் கூறியுள்ளார் ஐநா பொது சபையின் எழுபத்தி நான்காவது கூட்டம் வரும் பதினேழாம் தேதி தொடங்குகிறது செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஈஸ்டன் நகரில் அமெரிக்கா வாழ் இந்தியர்கள் நடத்தும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மோடி உரையாற்ற இருக்கிறார் மோடி நலமா என்ற தலைப்பில் நடைபெறுவதில் மோடி உரையாற்ற உள்ளார் மோடி டிரம்ப் உரை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது என்பது வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்தது என்று அமெரிக்காவுடனான இந்திய தூதர் தெரிவித்துள்ளார் மோடி டிரம்ப் இடையேயான இந்த தனிப்பட்ட நல்ல புரிதலையும் நட்புணர்வையும் இந்த சந்திப்பு பிரதிபலிக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாணவி பாலியல் புகார் சின்மயந்தாவுக்கு எதிராக நாற்பத்தி மூணு வீடியோக்கள் ஒப்படைப்பு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ஷாஜகான்பூர் பகுதியை சேர்ந்த சட்டக்கல்லூரி மாணவி ஒருவர் பாஜக தலைவரும் முன்னாள் மத்திய மந்திரியுமான சுவாமி சின்மயந்தாவுக்கு எதிராக பாலியல் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்து வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார் இதுகுறித்து அவரது தந்தை கூறுகையில் என் மகள் ஒரு வருடமாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ளார் ஒரு கட்டத்தில் மறைமுக கேமரா வைத்து அவரது செயல்பாடுகளை பதிவு செய்யும்படி நிலை ஆகிவிட்டது என்று கூறினார் அதைத் தொடர்ந்து அவரது தோழிகள் கூறுகையில் அவள் என்னுடன் தான் படிக்கிறாள் என்னிடம் அவரை பற்றிய பாலியல் தொல்லை குறித்தும் கூறியுள்ளார் ஆரம்பத்தில் அவளுக்கு இலவச உணவு சில சலுகைகள் என வழங்கப்பட்டது பிறகுதான் புரிந்தது அதற்கான காரணம் என்ன என்றும் பின்னர் அவர் குளித்த வீடியோவை வைத்து அவர்கள் மிரட்டுவதாகவும் அத்தோழி கூறியுள்ளார் ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட ஆட்சி திமுக அதிமுகவால் மக்கள் செல்வாக்கை மு ஸ்டாலின் பொறுக்க முடியவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு எப்போது பார்த்தாலும் கமிஷன் இணைப்பிலே இருப்பதால் மு க ஸ்டாலினுக்கு எங்கு பார்த்தாலும் கமிஷன் கரப்ஷன் என்று பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் திமுக நினைப்பு முழுவதும் ஊழலிலே மூழ்கி இருக்கிறது ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு ஆட்சி திமுக ஆட்சி மட்டுமே அதிமுக அரசை குறை கூறுவதற்கு திமுகவுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது எங்களது வெளிநாட்டு பயணம் மக்களுக்கு பயனுள்ள பயணமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை விரைவில் வெளிநாடுகள் போக உள்ளது பிரம்மாண்ட நகரத்தை போல சென்னையை உருவாக்கி காட்டுவோம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து மற்ற மாநிலங்களுடன் இணைந்து போராடுவோம் என முப்பெரு விழாவில் மு ஸ்டாலின் அறிவிப்பு திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசியது அமித்ஷா மோடியின் தாய்மொழி இந்தி அல்ல பிறகு ஏன் இந்தியை திணிக்க பார்க்கிறார்கள் இந்தியாவில் ஆயிரத்து அறுநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு மொழிகள் பேசும் மக்கள் வசிக்கிறார்கள் பல மொழிக்கு இருக்கும் பட்சத்திலும் இந்திக்கு மட்டும் மகுடம் எதற்கு இன்று இந்தியை படிக்க வேண்டும் என்று சட்டம் போடுகிறார்கள் நாளை தமிழை படிக்கக்கூடாது என்றும் சட்டம் போடுவார்கள் இந்தி திணிப்பை திமுக பார்த்துக் கொண்டும் இருக்காது எப்போதும் அதை தடுப்பதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம் அதற்காக எந்த தியாகமும் நாங்கள் செய்ய தயாராக உள்ளோம் இந்தி பேசாத மாநில மக்களும் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து அமையும் போராட்டமாக அது நிச்சயமாக அமையும் என்று அவர் கூறினார் கூடைப்பந்து போட்டியில் ஸ்பெயின் உலக சாம்பியனை வென்றது பதினெட்டாவது உலகக்கோப்பை கூடைப்பந்து திருவிழா சீனாவில் கடந்த பதினாறு நாட்கள் நடந்து வந்தது முப்பத்தி அணியில் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் ஐந்து முறை சாம்பியனான அமெரிக்கா கால் இறுதியுடன் வெளியேறியது ஏழாவது இடத்துக்கும் தள்ளப்பட்டது அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டு கால உலகக்கோப்பை கூடைப்பந்து வரலாற்றில் அமெரிக்காவின் மோசமான செயல்பாடாக இது அமைந்தது போட்டியின் முடிவில் ஸ்பெயின் அணி தொன்னூத்தி அஞ்சுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு என்ற புள்ளி கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் பட்டத்தை உச்சி முகர்ந்தது இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அந்த அணி பட்டம் வென்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது